Good morning guys, my name is Rafi and today we discuss po natin paano makapunta dito sa Australia o paano mag-migrate dito sa Australia just for yourself or with your family. So, by the way, I'm Ilonggo but uh, tinatry ko mag-mix ng Taglish kay, kasi mahirapan sa akin. Mahirapan din akong mag-Tagalog at ang Tagalog ko ay may accent ng Ilonggo. So, uh, in-discuss po natin yung paano yung maging, mag, paano mag-migrate at paano yung mga way papunta dito sa Australia for yourself or together with your family. So, some easiest way to come here is uh, visitor's visa, but it, visitor's visa is not a migrate, it's just only for to visit here. The, bigyan ka nila ng, you have an option of 3 months, 6 months or 1 year. And then, sa um, student visa, there's um, also another cost for student visa. Mas mura yung visa fee ng student visa, but it costly. You need to have like a show money. I will explain that on the other video for the tourist visa and the student visa. But for now, we're going to focus sa, sa skilled visa because the skilled visa is, I think it's more popular and ang mga paraan na mas easy makapunta dito yung mga Filipino workers or other nationality workers dito sa Australia. So, um, paano ma paano mag-apply or paano makikita yung yung work dito so there's some website you can visit uh, the popular website here in Australia is uh, seek.com.au and uh, indeed.com.au and there's another one na uh, bago na jura.com.au so that's um, so that's the um, some of the website na mga search ka doon sa search area I type mo doon yung sponsorship because I think yan din yung yung ginawa ko sa friends ko or my family. You can search there sa search area just I type mo yung sponsorship visa and then pag you click the search may kita mo yung lahat ng result ng mga ng mga available vacancy na may sponsorship. Kasi kung i-search mo lang as a normal search ng job makita mo yung mga search result pero ang mga result doon is is only for those locals na already a permanent or citizen na dito sa Australia so mas yes, mas prefer na mag search ka doon sa those website ilagay mo yung sponsorship because mag, ma, la, ma, la, makikita yung mga mga list ng jobs vacancy together na may pangalan sa tabi na sponsorship so yun sila yung mga company na na nag-aalaw na mag-sponsor sa mga um, overseas Filipino or mga pang-overseas na mga tao na makapunta dito. So, for skilled visa, at, they changed the visa rules now before, after two years, by working sa employer mo, pwede ka na mag-apply ng permanent residence after two years. But now, na-change nila for different code ng visa and ang sinasabi na after 3 years daw they extend another year na mag 3 years after working mo na 3 years sa employer mo pwede ka na mag-apply ng pwede ka na mag-apply ng permanent residence and then there's another cost for that but for now uh, bago tayo mag um, bago tayo mag uh, hanap ng employer so, just to make sure na yung list ng skilled mo because ang shortage ng mga uh, trabaho dito sa Australia is about skilled like a trades. So, I'll give you the link below in my description. So, tingnan nyo na lang guys ang list ng, ng, ang list ng mga skilled list dito na tinatawag na SOL. O kung mahahirapan kayo maghanap, search nyo sa Google SOL. Australia for 2020 because they change they change every year they remove and then they gonna add they add and remove different kind of skills na na kailangan at hindi kailangan sa list don so just make sure na visit ka don sa website so on this um my link is description there below and and comment lang kayo kung may question kayo about that visa and I will try my best to reply sa mga question yo and 
Yeah, so after niyo mahanap doon sa sa soul list na skilled occupational list dito sa Australia yung mga yung mga mga ginarequire nila dito ngayon. So pag makita mo doon from A to Z, it's alphabetical na from A to Z na skilled. And then sa side doon makikita mo yun sa right side kasi pag skilled ka dito o o skilled ka man sa, o sa ibang lugar o sa Pilipinas ng ilang years uh, meron ditong ginasabi na assessment na kailangan mo ipa-assess yung skilled mo doon kasi parang tulad sa atin na mag-school ka did, sa Pilipinas pero hindi consider dito so kailangan mo maging magpa-assess to convert so my friend may isa akong kilala na na um, is a welder for example one of the welder pag punta niya dito uh, you need to be like at least 5 years experience in that kind of field na na scaled mo at then um, if you have certificate and plus the experience is more bonus and then this away because the area there on the right side this uh, list of what uh, company na pwede mong puntahan kung mapa-assess ka mag-convert ng, ng license or skilled license mo. So, there's an area there like uh, for the welder, sinasabi na vet assess. It's a V-E-T-A-S-S-E-S. -S -S -E -S. It's a vet, vet assess. Meron din vet assess sa Pilipinas at meron din vet assess dito sa Australia. So, I think um, the price ng vet assess ay parang pareho lang sa Australia at Philippines. So if you kung doon ka sa Pilipinas, mas maganda na magkuha ka na ng VITASES habang andun ka sa Pilipinas kasi mas yung yung mga sa process kasi tulad ng mag-apply ka ng DIY na do it yourself na visa or sa um, mga agent, inuuna nila yung may mga VITASES na so mas easy yung ready ka na lahat andun na yung VITASES kasi Pag mag-apply ka, laging hinahanap kung na-convert ka na ba or natapos mo na yung VIT Assess or, or sa mga list there, TRA for TRA, VIT Assess, TRA or ACS for the IT or AACA or there's lots of codes there para may explanation kung ano siya na company or kung mahirapan nyo ma-explain, i-type mo lang doon yung code sa Google and then ilagay mo lang Australia yeah, that code and then Australia and then I explain nila kung ano yung ang ibig sabihin nun kasi meron sa mga doctor like mid BA and for engineering there's a engineering Australia conversion may mga ganong company sila at tapos it depends na naman sa cost kasi mag convert ka dito it's a different cost at tapos meron din sa like sa mga nurse uh, sa nurse na naman uh, kahit ilang dapat may experience ka na at least 5 years experience as a nurse registered nurse ka sa Pilipinas registered nurse ka sa Pinas at experience ka rin sa Pilipinas ng at least 5 years or kahit sa anong lugar so there's a lot of process na mag na mangyayari at saka ibigay eh, ko yung link ng alat ng mga website ng website na immigration dito kung paano yung mag-apply kasi andun lahat sa visa parang user friendly yung website nila kung paano mag-apply ng, ng visa at um, may kita mo yung lahat ng requirements step by step so it's easy easy lang siya kasi it's 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 really a user friendly na website hindi yung magulo na na mahirap basahin at mahirap intindihin kasi andun lang yung website nila andun din yung cost and doon din yung yung bayad yung mga requirements tapos yung mga parang mga checklist lang siya na kailangan mo itik lahat na covered mo lahat yung mga requirements kasi may may, at may dalawang paraan kung paano ka mag-apply as a skilled kasi meron ding mag, mag apply ka as a DIY na do it yourself or mag apply ka through agent so this dalawang bagay na mag apply ka dito at um yeah also um may mga shumani din na involved and I explain ko rin yan sa mga other video ko and 
explain ko step by step kung ano yung mga trabaho at mga skill dito at saka yung mga process ng DIY at saka uh, agent or uh, disadvantage and advantage um, yeah so i-link ko lang yung website dito na immigration link uh, below and then the website the SIC and then those three job company na job search ilalink ko dito or o may comment din ilagay ko rin dito sa description below lahat ng information nyo uh, inform i-comment ko rin dito sa video lahat ng information so suggest um, click lang guys and follow the link and easy lang siya kasi andyan yung lahat ng mga list ng skilled people na if yung skilled mo andyan sa list and then and conversion because yung other yung iba naman merong conversion meron na rin wala so it depends so meron din yung magkunta ka na lang sa employer mo and then i-email mo siya yung company na sa website na yun and then i-ask mo siya kung ano yung mga requirements kasi minsan yung mga employer nagtutulong din sila kung nagtutulong din sila kung kasi yung ibang mga employer uh, oh, experience nila yung mga overseas Filipino workers or mga other nationality na about sa visa area so alam nila kung ano yung ipopoint ka nila sa kanilang department na magagather ka ng requirements tapos sila ng bahala at meron din yung mga company na na yung sila magbabayad ng ng ibang part na parang salary deduction din so it is best to to try your your um email them first and ask and then they will tell you kung saan kayo kung magdi-DIY ka or magi agent and kung marunong ka so easy lang magdi-DIY but ang madami lang requirements at saka mga mga proseso but um in the end ma mga okay din at matatapos mo din lahat so ganun talaga sa umpisa mas mahirap lang sa umpisa yung mga process at saka yung financial at papers pero in the end at least andito ka na sa Australia and maganda yung buhay dito sa Australia um, maka, makaipon ka talaga at um, and mura yung pagkain and marami kang puntahan marami ding mga beach Maraming big city dito kasi ang Australia is malaking is malaking country siya na ang malaki yung mapa ng Australia so every area they have a big city so makita mo yung Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane, uh, Perth, uh, Melbourne and basta marami siyang mga spot na malaking city at then may mga beach area din so Hindi lang ibig sabihin ng Australia isang lugar lang so mas malaki siya guys. So kaya kahit kung tingnan mo yung mga video namin sa mga previous video namin ng family vlog, makita mo yung mga travel namin and also ang friends namin andun din. So so I think that's it for now guys. Uh, just um, tingnan mo lang yung mga video namin yung mga family vlog namin na pinuntahan dito sa Australia kasi mas may may mga beauty yung Australia na hindi pa nakikita eh. So yung may mga video kami dyan uh, with my family and also some of my friends is there too um, if you have any question i-message nyo lang ko i-message nyo lang ako dun sa mga comments umalib kayo ng comments and and don't forget to subscribe my channel kasi marami pa akong i-discuss at marami pa akong about sa visa and about dito sa Australia paano yung living dito so please guys support my channel and please subscribe and please thank you guys we'll see you next time